सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं एन एरोप्लेन ऑफ मैस टू पॉइंट फाइव इंटू टेरिस पर फाइव के जी लैंड विद स्पीड ऑफ सिक्सटी टू मीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजेंटल देन वे टाइम टी इज इक्वल टू जीरो यहां पर साथ साथ लिखते जाते टाइम आपके पास जीरो है और स्पीड आपके पास आ रही है सिक्सटी टू मीटर पर सेकेंड एन एरोप्लेन डिसलरेट्स यूनिफॉर्मली उसका एक्सिलरेशन कम हो रहा है यूनिफॉर्मली एज इट ट्रेवल्स अलॉन्ग द रन वे इन अ स्ट्रेट लाइन एंटिल इट आर रीच अ स्पीड ऑफ जब तक कितनी स्पीड पर नहीं पहुंचाता सिक्स मीटर पर सेकेंड पे कितने टाइम में थर्टी फाइव सेकेंड में टी आपके पास थर्टी फाइव सेकेंड है और स्पीड आपके पास हो जाती है डिक्रीज होते हुए थर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड जी कैलकुलेट करें डिसलरेशन तो जो आपको बड़े अच्छे से नजर आ रही है इनिशियल वेलोसिटी भी और फाइनल वेलोसिटी भी ये आपके पास इनिशियल है ये आपके पास फाइनल है आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसलरेशन का नाम ही देते हैं खैर सो so, क्या आएगा मेरा बेटा आपके पास b माइनस यू डिवाइडेड बाई टी सो सॉरी सिक्स मीटर पर सेकेंड है स्पीड थर्टी फाइव सेकेंड मैंने थर्टी फाइव लिख दिया सिक्स मीटर पर सेकेंड सो क्या लिखेंगे आप सिक्स माइनस सिक्सटी टू डिवाइडेड बाय थर्टी फाइव थर्टी फाइव माइनस जीरो करेंगे तो थर्टी फाइव ही आएगा तो क्या आंसर आएगा मेरा बेटा ये आएगा आपके पास माइनस वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो हमारा आंसर भी क्या बनेगा वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर यही कैलकुलेशन आती है okay. आगे द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द एरोप्लेन एस इट रेट तो हमें कैलकुलेट करनी है रिजल्टेंट फोर्स तो हमें ऑलरेडी मैस गिवन है फोर्स कैलकुलेट करनी है बाय अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए मैस बी गिवन है हमें मैस कितना गिवन है टू पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस पावर फाइव इंटू वन पॉइंट सिक्स जो हमारे पास मेरा बेटा आ रही है एक्सेलरेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आपके पास आएगा बेटे 4.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन एस पावर फाइव न्यूटन क्लियर हुआ मेरा बेटा आगे हमें द मोमेंटम ऑफ द एरोप्लेन वेन इट स्पीड इज 6.0 मीटर पर सेकेंड मैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट वो तो नहीं चेंज होगा स्पीड हमें बता दी कि मोमेंटम कैलकुलेट करना मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड बिलोसिटी सो हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो मैस हमें गिवन है 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन एस पावर फाइव और वेलोसिटी हमारे पास है 6.0 तो मोमेंटम हमारे पास आएगा 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन एस पावर सिक्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज एट क्लियर मेरा बेटा ओके okay. आगे जरा दिखिएगा जिसको जरा आपने सोल्व करवाना है मुझे आफ्टर टी 35 फाइव सेकेंड The aeroplane stop decelerating and moves along the runway at a constant speed. Speed होगी constant. Six for further fifteen second. मज़िद पंद्रह second के लिए. Okay. Sketch the shape of the graph for the distance travelled by the aeroplane along the runway T zero C T fifty second के दरमियान. You are not required to calculate the distance values. तो ये graph कैसे calculate किया जाएगा और कैसे draw किया जाएगा? जब T जीरो होगा मेरा बेटा उसको तो डिस्टेंस भी जीरो आएगा हमारे पास पहले हमें बताया गया कि एट थर्टी फाइव दायरो प्लेन स्टॉप डिसलरेटिंग उसके बाद उसके उससे पहले मतलब उसकी जो स्पीड थी वो डिक्रीज कर रही थी मतलब हमने ऐसा थर्टी फाइव सेकेंड तक ग्राफ बनाना है जहां पे जो कर वो वो डिसलरेटिंग आए मतलब डिसलरेटिंग कर्व का मतलब ये कि मेरा बेटा कि उसकी स्पीड थर्टी फाइव सेकेंड से वो कितनी हो जाती है लाइक स्पीड इनिशियली हमारे पास थी 62 मीटर पर सेकेंड 35 सेकेंड के बाद वो चली जाती है अबाउट 6 मीटर पर सेकेंड मतलब कम होती 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 उसके बाद हमारे पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट आ जाती है तो हम यहां पे दोनों लाइनें लिख देंगे 
कि जो कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि जो स्पीड है वो चेंज हो रही है स्पीड इज चेंजिंग 62 से 6 मीटर पर सेकंड आई क्योंकि यहां पे अगर ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहे हैं तो इस बात का मतलब ये बनता है कि जो स्पीड है वो भी डिक्रीज कर रही थी इट मींस कि हमारे पास डिसलरेशन आ रहा था स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट के पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट है टिल 50 सेकंड मैं नहीं लिखा था नेक्स्ट 15 सेकंड 35 में 15 ऐड करें तो 50 सेकंड आता है तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है स्ट्रेट लाइन कि आपके पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी और स्पीड कांस्टेंट में डेफिनेटली जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर रहा होगा क्लियर हुई है बात ओके आगे एस एरोप्लेन डिसलरेट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस जैसे डिसलरेट कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1 ओवर 2 हाफ एम बी स्क्वायर सो जस्ट व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी कि क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरा बेटा स्पीड डिक्रीज कर रही है तो जो स्पीड डिक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी तो ये भी होता है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो किस वजह से डिक्रीज हो रही कौन सी एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रही है तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ब्रेक्स और इन टायर्स क्लियर हुआ बेटा ये ऐसा गया आज आगे आपके सामने है जी एक्सटेंशन और लोड के अंदर में डेफिनेटली हुक्स ला से रेलिवेंट क्वेश्चन होगा एक्सटेंशन सेंटीमीटर में है और लोड लाइक फोर्स हमारे पास न्यूटन में है हमें लिखा हुआ स्टेट द रेंज फॉर विच द्राफ ओबे दुक्स ला तो मेरा बेटा हमें बड़े अच्छे से पता होना चाहिए जहां तक आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आ रही है वहां तक आपके पास जो ग्राफ है वो हुक्स ला को ओबे कर रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहा से कहा तक आपके पास जो लाइन है वो स्ट्रेट आ रही है और अब ग्राफ जो है वो या ओबे किया जा रहा है हुक्स ला तो मेरा बेटा जीरो से एट न्यूटन तक हुक्सला क्या होता है मेरा बेटा एफ इज टू टू एक् के एक्स और इलास्टिक लिमिट ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब भी यही होता है कि जहां तक आप फोर्स को रिमूव करो और ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा से रिटेन कर ले उसे मेरा बेटा कहते हैं कि ग्राफ में या जो ऑब्जेक्ट है उसने ओबे किया हुक्सला को यूजिंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट के आपने कैलकुलेट करना हो तभी आपके सामने फॉर्मूला लिखा हो एफ इज इक्वल टू के एक्स आपने के कैलकुलेट करना होगा तो फोर्स को एफ को एक्स पे डिवाइड कर दें या एक्स का मतलब यहाँ पे एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करना है तो एफ इज इक्वल टू के ई भी लिख सकते हैं मेरा बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ इज इक्वल टू के ई एफ ओवर के आपके पास ई के इक्वल आ जाएगा फोर्स आपके पास एट है एट न्यूटन वहां पे अगर आप एक्सटेंशन को देखेंगे तो ये अबाउट फिफ्टीन बन रही है आपके पास तो सिंपली आप एक्सटेंशन किसी भी पॉइंट पे देख लेंगे जहां तक ओबे कर रहा हूं तो सेम आएगी तो एफ एट एक्सटेंशन फिफ्टीन तो आंसर आपके पास आएगा जीरो पॉइंट फाइव थ्री न्यूटन पर सेंटीमीटर तो जीरो पॉइंट फाइव थ्री न्यूटन पर सेंटीमीटर आपके पास मेरा बेटा ये चीज आ रही है क्लियर हुआ मेरा बेटा आगे देखिए सेकंड स्प्रिंग आइडेंटिकल स्प्रिंग है दोनों स्प्रिंग है जैसे हैं ठीक है मतलब दोनों का जो कांस्टेंट होगा वो सेम होगा इज अटैच टू स्प्रिंग एस द टू स्प्रिंग्स आर अटैच टू अर रॉड अ लोड ऑफ फोर न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्प्रिंग द अरेजमेंट इज इन इक्विलिब्रियम ये रॉड है और दो एक जैसे स्प्रिंग जैसे कि पहला स्प्रिंग था उस जैसे स्प्रिंग एक और इसके साथ अटैच कर दिया गया स्टेट द नेम ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दे स्टोर वेन टू स्प्रिंग आर अटैच तो मेरे ख्याल में आपको बड़े अच्छे से पता है जब शेप डी फॉर्म होती है तो उसे हम स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं तो सिंपली हम यहां पर लिख लेंगे इलास्टिक 
पोटेंशियल एनर्जी आगे लिखा हुआ जी डिटरमाइन द एक्सटेंशन ऑफ द अरेंजमेंट इन फिगर 2.2 अब फोर न्यूटन की वजह से जो एक्सटेंशन आई है मेरा बेटा वो कितनी आई होगी वो हमें देखनी है ग्राफ में जाएंगे क्योंकि ग्राफ में जाने का फायदा ये कि मेरा बेटा दोनों के लिए जो दोनों के ग्राफ है वो बिल्कुल सेम है तो फोर पे मेरा बेटा जो एक्सटेंशन आ रही है वो अबाउट सेवन पॉइंट फाइव आएगी तो यहां पे आप लिख लेंगे सेवन पॉइंट फाइव अब क्योंकि दो ग्राफ है या दो स्प्रिंग है तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगी आपके पास फिफ्टीन सेंटीमीटर तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फिफ्टीन सेंटीमीटर एक स्प्रिंग होता तो एक स्प्रिंग में एक्सटेंशन हमारे पास आ रही होती फोर न्यूटन की वजह से सेवन पॉइंट फाइव क्योंकि आपके हमारे पास दो हैं तो ये एक्सटेंशन हो जाएगी फिफ्टीन सेंटीमीटर आगे द लोड इज केयरफुली इंक्रीज टू सिक्स न्यूटन इन टोटल ठीक है जी कैलकुलेट द डिस्टेंस कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव बाय द लोड टू द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन एज द लोड इंक्रीज फ्रॉम फोर टू सिक्स न्यूटन तो मेरा बेटा आप सिंपली क्या करेंगे कि यहां पे जो फोर्स है उसमें कितना चेंज आया मेरा बेटा वो टू न्यूटन इंक्रीज कर गई अब खुद देखें मेरे बेटे यहां पे जो फोर्स थी वो कितनी थी फोर न्यूटन यहां पे जो फोर्स इंक्रीज कर गई है वो वो दो न्यूटन है फोर न्यूटन पे आपके पास जो एक्सटेंशन आ रही थी वो फिफ्टीन सेंटीमीटर थी तो टू न्यूटन पे आप बड़ी इसलिए लिख सकते हैं मेरा बेटा इसका हाफ होगी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मजीद सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर उसमें इंक्रीज आ जाएगा क्लियर हुई है बात अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पे बस मैनोमीटर आ गया The diagram shows a trap gas in the seal end of the tube by a dense liquid. Okay, my trap gas का volume भी given है, seal end है, ये open end आपके पास यहाँ पे atmospheric pressure आ जाएगा कि dense liquid मौजूद है. सबसे पहले, the scale marked on the seal end of the tube is calibrated to read the volume of the gas trapped above the liquid surface. So the initial volume V1 of the gas is 60 cubic centimeter. यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा बेटा. ओके द प्रेशर ऑफ द एटमोस्फेयर इज वन पॉइंट जीरो इन टेन रेस पर फाइव पास कल स्टेट हाउ फिगर थ्री पॉइंट वन शो द प्रेशर ऑफ द ट्रैप गैस इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द एटमोस्फेयर तो इधर आप देख ले मेरा बेटा कि हमें ये चीज शो करनी है कि प्रेशर ऑफ द ट्रैप गैस इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द एटमोस्फेयर तो अगर देखें तो दोनों में जो लिक्विड का लेवल है वो बिल्कुल सेम आ रहा है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ट्रैप गैस का प्रेशर और प्रेशर ये दोनों आपस में इक्विलेंट हैं तो यहां पे आंसर में आप लिख सकते हैं लिक्विड लेवल्स इन बोथ साइड्स ऑफ द ट्यूब आर इक्वल इन बोथ साइड्स ऑफ द ट्यूब आर इक्वल लिक्विड लेवल्स इन बोथ साइड्स ऑफ द ट्यूब आर इक्वल लिक्विड का जो लेवल है जो ट्यूब्स की दोनों साइड पे वो एक बिल्कुल एक जैसा है आगे जी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स व्हाई द ट्रैप गेट्स एक्सेट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द ट्यूब तो वही इस कहानी लिखनी है इससे पहले काफी दफा लिख सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स क्लाइड विद दी वॉल्स क्लाइड विद द वॉल्स The molecules will bounce back and momentum changes. The molecules will bounce back and momentum changes. This cause a force. The force spread out over area of walls, exerting pressure. The force spreads. Out over area of wall, 
exerting pressure aage ji more of the dense liquid is poured into the open end of the tube the level of the liquid surface in both the seal and both ends of the tube rises dono ka level increase kar jata hai the temperature of the trap gas and atmospheric pressure are both remain constant हमारे पास जो हाइट गिवन है वो 15 सेंटीमीटर है हमें बड़े अच्छे से पहले पता था कि आपके पास 60 क्यूबिक सेंटीमीटर पे जो प्रेशर आ रहा था वो 1.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन डेज पर फाइव पास कर था बिफोर इससे पहले मतलब ये जो हमारे पास हमने एक डेंस लिक्विड को इसके अंदर डाला अब हमारे पास जो प्रेशर है या वॉल्यूम है वो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है लेकिन हमें प्रेशर को फाइंड आउट करना है कि भाई अभी प्रेशर कितना आ रहा है हमारे पास ये लिखा हुआ होगा और जैसे हमें हिंट ये दिया गया है कि दोनों में जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है तो सिंपली हम वही यूज करेंगे इफ द द सील एंड ऑफ़ ट्यूब वॉल्यूम वी टू द गैस इज़ 50 क्यूबिक सेंटीमीटर द ओपन एंड ऑफ़ द लिक्विड इज 15 सेंटीमीटर अबव द न्यू लेवल इन द सील ट्यूब कैलकुलेट द पी टू तो मेरा बेटा क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम पी वन वी वन इज इक्वलेंट टू पी टू वी टू अब मेरे बच्चे में कैलकुलेट करना है पी टू सो इट विल बी इक्वलेंट टू पी वन वी वन ओवर वी टू इज इक्वलेंट टू पी टू तो 1.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन एस पर फाइव इंटू सिक्सटी डिवाइडेड बाई फिफ्टी बी टू हमारे पास था सो बी टू विल बी क्लियर टू वन पॉइंट टू इंटू टेन एस पावर फाइव पास कर जी बेटे ऐसे ही होगा ना ओके लिखा हुआ कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रेशर ऑफ द लिक्विड है वो क्या आ रहा है हमारे पास अगर हम पी टू की बात करें जो पी टू प्रेशर हमारे पास आया है प्रेशर ऑफ द ट्रेप्ड गैस इज इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ लिक्विड प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर हाँ प्रेशर ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करना हो तो इसको इधर ले आते हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड विच वी प्लेन टू ये पी टू अगर मैं इधर ले जाऊं तो पी टू या एटमोस्फेरिक प्रेशर को इधर लाके माइनस कर देते हैं ये हमारे पास बनेगा 1.2 पॉइंट टू इंटू टेन एस पर फाइव माइनस वन पॉइंट जीरो इंटू टेन एस पर फाइव तो ये हमारे पास बनता है मेरा बेटा 2.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन एस पर फोर पास कर ये है प्रेशर ऑफ लिक्विड और फॉर्मूला हमारे पास होता है रो जी एच प्रेशर ऑफ लिक्विड का पी बी आ गया हमारे पास हमें रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी एच उधर जाके डिवाइड होगा ये वाला दोनों फैक्टर सो डेंसी वैल्यू इक्वल टू पी ओवर जी एच पी की वैल्यू हमारे पास सारे बेटे 2.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन इज पावर फोर डिवाइडेड बाय जी हमारे पास होता है 10 और हाइट 15 थी तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 आ जाएगी तो आंसर इसका कितना बनेगा मेरा बेटा आपके पास 1.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन एस पावर फोर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर तो 1.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन एस पावर फोर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा चलें ठीक है बाकी कल कर लेते हैं ओके बेटे वॉट आर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ फोर्टी टू हंड्रेड चौल पर किलोग्राम डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हंड्रेड डिग्री से so state what is meant by boiling point boiling point ka matlab kya hota hai by definition hame batana hai mera beta wo temperature jisme aapke paas liquid gases mein 
चेंज हो जाता है टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न इंटू गैस विच लिक्विड टर्न इंटू गैस इसको मेरा बेटा हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देंगे आगे क्वेश्चन है अ मैस ऑफ 0.3 केजी ऑफ वाटर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज पोर्ड इनटू अ कॉपर कंटेनर व्हिच इज इनिशियली 11 डिग्री सी आफ्टर अ फ्यू सेकंड द टेंपरेचर ऑफ द कंटेनर एंड द वाटर आर बोथ 95 डिग्री सी दोनों में टेंपरेचर का चेंज आ जाता है सो कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वाटर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे E is equal to mc del t mass hamare paas given hai mera beta 0.30 kg specific heat yahan pe hum mera beta water ki baat ki ja rahi hai to 4200 change in temperature ye kitna aayega mera beta aapke paas boiling point aapke paas 100 tha temperature mein change hua 95 आ गया तो 100 माइनस नाइन्टी फाइव आया ना क्या आंसर आता है जरा मल्टीप्लाई करके देखिए मेरा बेटा सिक्सटी थ्री हंड्रेड जूल आएगा ओके ओके कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी द थर्मल कैपेसिटी सी ऑफ द कॉपर कंटेनर सी हमें कैलकुलेट करने सी फार्मूला से सी को अलग करे तो ये आएगा जैसे ई ओवर डेल टी सिक्सटी थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाय नाइन्टी फाइव माइनस इलेवन ये आएगा मेरा बेटा सेवेंटी फाइव जॉल पर डिग्री सी जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं आगे जी एक्सप्लेन वाटर फ्रॉम द कंटेनर अवेपोरेट्स एंड टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग वाटर डिक्रीजेस स्लोली एक्सप्लेन टर्म्स व्हाई अवेपोरेशन कॉजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग वाटर टू डिक्रीज मॉलिक्यूल्स break off and do work against attractive force against attractive force as they evaporate more energetic molecules are more likely to escape more energetic molecules are more likely to escape जितने एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाएंगे एवरेज एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग डिक्रीज कर जाती है जिसे हम एवरेज कैनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर भी कहते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस सो द टेम्परेचर विल डिक्रीज हम देखेंगे कूलिंग इफेक्ट आ जाता है आगे से डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर ऑफ अ थिन कन्वर्जिंग लेंस ओके एंड ईच प्रिंसिपल फोकस इज 5.0 सेंटीमीटर ओके एक्सप्लेन व्हाट इज बेंड बाय द टर्म प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ थिन कन्वर्जिंग लाइन लेंस हमें प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिखनी है कन्वर्जिंग लेंस आपके पास 
कन्वेक्स लेंस होता है प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे तमाम रेस आके कन्वर्ज होती है मिलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कन्वेक्स लेंस सो पॉइंट वे इंसिडेंट पैरेलल रेस रेस मीट आफ्टर मीट आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर लाइन जितनी भी रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से गुजरती है उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं आगे जी द अंडरलाइन इज यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास कन्वेक्स लेंस को वैसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है मेरा बेटा to produce image i of an object o underline the terms that describe the nature of the produced image magnifying glass to so jaise jaise the was pehle magnifying ka word use hua hai ek to mere bete yahan se hamare paas jo image aayega wo virtual hoga uske baad wo bilkul seedha image hoga to upright bhi keh denge इसके अलावा एन बड़ा भी होगा डिमनिस्ट भी होगा रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का बिल्कुल नहीं होगा तो ये तीनों तो नहीं आएंगे अब यहां पे गौर करें तो हमें यहां पे जो डिस्टेंस नजर आ रहा है वन सेंटीमीटर नजर आ रहा है एक एरो का ये हमें सेंटर ऑफ कन्वेक्स लेंस भी गिवन है तो यहां से हमें पांच सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ करने सेम डिस्टेंस इधर से लेंगे हमें यहां पे नंबर ऑफ बॉक्सेस बताया गया वन टू थ्री फोर के जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सेंटीमीटर को तो सेम डिस्टेंस पे आपने प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ कर लिया अब जब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज करते हैं मेरा बेटा तो एक चीज का ख्याल रखिएगा सबसे पहले लिखा उन फिगर बोथ प्रिंसिपल फोकस एंड लेबल ऑफ देम एफ आपने पांच सेंटीमीटर पे एफ एफ ड्रॉ किया और उसके बाद ड्राइंग 5.1 फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओ एंड एडिट ऑब्जेक्ट ओ टू द डायग्राम तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को रखना होता है हमेशा प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान में जब इसे मैग्निफाइंग ग्लास लेते हैं फर्स्ट पे पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे जाएगी मेरा बेटा डिफ्रेक्शन के बाद एफ में से गुजरेगी सेकेंड रेस जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी आ मेरा बेटा ये रेस एक्चुअली रियमली में यहां से हम कौन सा इमेज देखते होते हैं मेरा बेटा हमेशा इन्वर्टेड इमेज और यहाँ सॉरी इरेक्ट और वर्चुअल इमेज यहां से इन दोनों रेस को कंबाइन करेंगे यहाँ पे आई वन ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे इमेज बन रहा है ये फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमने और लेबल करना था ये हमारे पास इसके डायग्राम बन गई और आपको बड़े अच्छे से पता गड़ी वाली एग्जांपल हम हमेशा रखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को लेंस और फोकस के दरमियान में रखा जाएगा तो इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा और जो भी इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रहा होता है मेरा बेटा वो वर्चुअल होता है और इसका एरो भी बिल्कुल सीधा आ रहा है इसलिए हम इसे रेक्ट भी कहते हैं और ये अपने साइज से बड़ा भी है तो उसे मैग्निफाइड या इन इमेज का नाम भी देते हैं क्लियर हुआ बेटे ओके लिखा डिटरमाइन द डिस्टेंस ओ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना ये बता आपके पास तकरीबन 2.8 सेंटीमीटर आंसर वेरी भी कर सकते हैं 2.7 से 3.1 सेंटीमीटर के दरमियान में कोई भी आंसर आ सकता है यहां तक मेरे बेटे को क्वेश्चन कोई चीज आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं बेटे द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द रेंज ऑफ वेवलेंथ और साउंड डेट ऑडिबल बाया हेल्थी ह्यूमन एयर तो हमें रेंज बतानी है ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट फ्रीक्वेंसी होती है मेरा बेटा 
फ्रीक्वेंसी क्या तो हमें पता है मेरा बेटा कि वो होती है ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट तक ये हमें फ्रीक्वेंसी की बात पता है अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में है इनवर्स रिलेशन फॉर्मूला होता है वी जिकल एंड एफ लेमडा स्पीड ऑफ दिस साउंड हमें बताएगी ये थ्री फोर्टी है वेवलेंथ हमें पता है तो हम लेमडा कैलकुलेट करेंगे मिनिमम वेवलेंथ के लिए भी और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए भी मिनिमम वेवलेंथ के लिएगा मेरा बेटा वी के आपके पास लेमडा कैलकुलेट करना है तो वी ओवर एफ आएगा थ्री फोर्टी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आपके पास उस वक्त फिर मेरे बेटे मैक्सिमम पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही जी ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स तो ये बनेगा आपके पास जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन मीटर मैक्सिमम के लिए स्पीड की वैल्यू तो थ्री फोर्टी होगी वेवलेंथ जो फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम ट्वेंटी आएगी तो इसका आंसर आएगा आपके पास सेवनटीन मीटर क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शनल है हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी तो हमने उसके मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर ली आगे मेरा बेटा साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डिस्क्राइब हॉल लॉन्गिट्यूडनल वेव डिफर्स फ्रॉम अ ट्रांसवर्स वेव दोनों में फर्क होता है मेरा बेटा पार्टिकल और मूवमेंट ऑफ दी वेव का लिख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसमें पैरेलल आते हैं हमारे पास मेरा बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वाइब्रेशन डायरेक्शन इज पैरेलल टू वाइब्रेशन डायरेक्शन इज parallel to propagation or energy travel direction energy travel direction for transverse wave it's perpendicular to propagation for transverse wave perpendicular to propagation it's perpendicular to propagation or energy travel direction energy travel direction Okay, diagram shows a bed in front of a building. Okay, मुझे लगा शायद दशक कर कर रहे हैं। The drum produces a low frequency sound. Other is musical instrument produces a high frequency sound. These sounds are equally loud. दोनों की जो loudness amplitude है वो same है, लेकिन frequency में difference आ रहे हैं। A young man at the side of The building hears the drum, but not the high frequency sounds of the other musical instrument. Explain why this happen. Isa kya hota hai? So, kya the? My brother, diffraction of the sound waves. Due to diffraction of sound wave, drums. प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो कि हमारे लिए ऑडिबल नहीं है लो फ्रीक्वेंसी साउंड एंड द वेवलेंथ इज ग्रेटर देन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव वेवलेंथ इज ग्रेटर देन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव एंड वेवलेंथ इज ग्रेटर देन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ग्रेटर वेवलेंथ रिजल्ट In more diffraction of sound from ten gram, greater frequency, greater wavelength results in more diffraction of sound.
डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड क्लियर हुआ मेरा बेटा आगे जी एन इलेक्ट्रो मैग्नेट मतलब हवा है जिसमें से आपके पास करंट पास हो रहा है एन इलेक्ट्रो मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ सोलिनाइट एक्स डेट इज मेड ऑफ कॉपर वायर ठीक है ये हमारे पास सोलिनाइट है जो कि कॉपर वायर से बना हुआ है द सोलिनाइट कंटेन्स एन आयरन कोर इसमें आयरन कोर होती है एक्सप्लेन वाई द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉपर मेक्स इट अ सूटेबल मटीरियल ऑफ द वायर तो कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं सिंपली लिख लेंगे कॉपर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इट इज अ गुड इलेक्ट्रिकल आयरन इज अटेबल मटीरियल फॉर द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रो मैग्नेट आयरन को बाल्ट निकल के तीनों फेरो मैग्नेटिक मटीरियल है सो हम लिखेंगे आयरन इज अ मैग्नेटिक मटीरियल इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेटिक मटीरियल एंड गेट्स डी मैग्नेटाइज इजिली It is a temporary magnetic material. It gets demagnetized easily. डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन वट हैपन्स इन सोलिनेट वाई सोलिनेट वाई में क्या होगा वेन द सोलिनेट एक्स इज कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग करंट पावर स्पाई ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ कनेक्ट करने से सोलिनेट तो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा मेरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा ई एम एफ तो हम यहां पर लिखेंगे ऑल्टरनेटिंग ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वाई लीडिंग टू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इन वाई इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इन वाई ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ प्रोड्यूस्ड इन वाई A switch and lamps are connected in series okay. with the terminal of the solenoid Y. When the switch is closed, the lamp light up at normal brightness. Describe and explain what happens to the current in solenoid X when the switch is closed. यहाँ पे switch को और लैंप को सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है सो द करेंट इन द सोलिन एंड एक्स क्या होगा मेरा बेटा इंक्रीज कर जाएगा जब इसकी पावर इंक्रीज करेगी तो करेंट भी इंक्रीज करेगा तो इसके साथ कनेक्शन है मेरा बेटा एसी पावर सप्लाई के साथ फॉर्मूला हमारे पास पावर का होता है पी जिकल टू वी आई तो पावर इंक्रीज करेगी करंट इंक्रीज करेगा सो हम लिखेंगे द करंट इन सोलिनाइट एक्स
increases to supply increases to supply the power used in the lamp for the power supply used in electric vehicle contains 990 rechargeable cells of which of electromotive force is 1.2 990 aur har ek ki jo voltage ki value 1.2 hai the cells are contain packs which all those are connected in series to sabki power jo voltage hai add up ho jayenge the emf of each pack is 54 har ek ki 54 voltage value calculate the number of packs in the power supply सबसे पहले तो देख लेते हैं मेरा बेटा हमारे पास एक पैक के अंदर कितने सेल आते हैं हर सेल की वैल्यू 1.2 है एक पैक की टोटल वैल्यू है 54 तो सारे सेल्स को मिलेगा और इसमें कितने सेल्स हैं इसके लिए एक सेल की वैल्यू जो 1.2 पॉइंट टू इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सारे हैं मेरा बेटा 45 सेल कि एक पैक के अंदर जो सेल्स हैं वो 45 हैं क्योंकि तो एक पैक की वैल्यू 54 वोल्ट है और एक सेल की 1.2 अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है वो 990 है और नंबर ऑफ पैक्स हमारे पास है 45 सॉरी 45 सेल्स है हमारे पास एक पैक के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे वो बनेंगे 22 पैक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्वेंटी टू क्लियर वाई इन यूज थ्री पॉइंट फाइव एम पे कैलकुलेट द रेट एट विच दी सेल इज ट्रांसफरिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मीन हमें पावर कैलकुलेट करनी है पावर का फॉर्मूला हमारे पास वी आई वोल्ट जो हमारे पास 1.2 है करंट की वैल्यू 3.5 है आंसर आएगा आपके पास 4.2 पॉइंट टू वॉट तो हम लोग लिख देंगे फोर पॉइंट टू वॉट देन दैक्स आर कनेक्टेड इन पैरल टू अप्लाई अ लास्ट करेंट टू ड्राइव द इलेक्ट्रिकल व्हीकल explain why it is necessary to use the thick wires to carry this current thick wire ki wajah se resistance mera beta hamare paas kya ho jayegi kam ho jayegi simply hum yahan pe likhenge thick wires have a smaller resistance thick wires have a smaller resistance it is more efficient to carry the current it is more efficient to carry the current less thermal energy generated in wires less thermal energy generated in wires less the risk of fire or insulation melting ye to fayda hoga moti wire ke istemal karne se clear hua beta ye bhi and describe what digital signal signal differs from analog signal dc aur ac mein digital signal mein aur analog signal mein difference batayein अगर मैं इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करूं तो मेरा बेटा जो डिजिटल सिग्नल होता है उसमें दो ही लॉजिक है जीरो है या वन है उसको मेरा बेटा रिप्रेजेंट करते हैं यू जीरो वन वन जीरो सिर्फ इस तरह से मेरा बेटा 
अब अगर मैं बात करूं एनालॉग सिग्नल की तो एनालॉग का मतलब है जैसे कि टेम्परेचर का चेंज है इसकी वैल्यू कभी कम भी है कभी ज्यादा भी है कॉन्टिन्यूस वैल्यू होती कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू है डिस्क्रीट का मतलब मेरा बेटा या तो जीरो है या फिर आपके पास वन आ रहा होता है ये जीरो को रिप्रेजेंट करता है ये वन को लेकिन एनालॉग में वैल्यू कभी बहुत ज्यादा भी हो सकती है कभी बहुत कम भी हो सकती है तो ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल आ जाता है आंसर में लिख रहे हैं डिजिटल सिग्नल कंसिस्ट ऑफ हाई एंड लो वोल्टेजेस डिजिटल सिग्नल कंसिस्ट ऑफ हाई एंड लो वोल्टेजेस एनालॉग सिग्नल consists of continuously varying voltage consists of continuous varying voltage In the appropriate box, draw the symbol for AND gate and the symbol of OR gate. In the appropriate box, draw the symbol for an AND gate. AND gate के लिए मेरा बेटा हम D draw करते हैं. OR gate में क्या हुआ थी? आप inputs भी लिख सकते हैं A B. X A B X state how the behavior of AND gate differs from the OR gate. आपको पता है AND gate में जब सारी inputs high हो तो output बन आती है और OR gate में जब कोई एक भी input high होगी तो output बन आएगी. तो simply हम लिख लेंगे when the input डिफर्स जब मुख्तलिफ इनपुट्स होती हैं एंड गेट प्रोड्यूस जीरो एंड गेट प्रोड्यूस जीरो डिफरेंस आ गया जी हमारे पास आगे इन अरेजमेंट ऑफ लॉजिक गेट्स ए बी एंड सी इज शॉन द अरेजमेंट हैज टू इनपुट्स एक्स एंड वाई एंड टू आउटपुट पी एंड क्यू दरमियान में कुछ गेट्स यूज किए गए जैसे कि आपके पास नैंड गेट है नॉर गेट है और फिर नॉर गेट है नॉर गेट तो नॉर गेट में मेरा बेटा मतलब और गेट के आगे ही एक हमें क्या बोले आउटपुट पी ऑफ लॉजिक गेट बी एस स्टेट वन डिटरमाइन द लॉजिक गेट ऑफ टू इनपुट ऑफ द लॉजिक गेट्स बी अगर आपके पास P पे वन आ रहा है तो P पे ये जो दो इनपुट्स हैं, इनकी वैल्यू हमें बतानी है तो मेरे बेटे सबसे पहले अगर आप इनपुट की बात करें तो टेबल हम बनाते थे जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन और अगर और गेट होता तो आउटपुट आती थी जीरो वन 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 अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा गेट है बेटे नॉर गेट नॉर गेट पे आउटपुट क्या थी वन जीरो 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 अब इनपुट्स का कॉलम ये है हमारे पास अब हमें ये से वो चूज करना है कि जब आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है मेरा बेटा वन वन सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो इस केस में आ रही है जब दोनों इनपुट्स अपर इनपुट और लोअर इनपुट हमारे पास जीरो जीरो होगी यहाँ पे मेरा आंसर भी मेरा बेटा यहाँ पे भी जीरो लिख देंगे और 
यहाँ पे भी जीरो लिख देंगे आगे कहा गया जी आप बताए एक्सप्लेन डिटरमाइन एंड एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ आउटपुट क्यू हमें आउटपुट क्यू की बात करनी है आउटपुट क्यू में एक नैंड गेट भी है तो इनपुट लिखे फिर एंड आ जाता है और फिर नैंड आ जाता है इनपुट के लिए वही दो कॉलम रहेंगे जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन एंड गेट होता तो जीरो 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 वन आता नैंड इसका बिल वन वन जीरो ये दोनों इनपुट जब वन वन हो तो ये हमारे पास क्या फैक्टर दे रहा है मेरा बेटा जीरो दे रहा है अब जरा गौर करें मेरा बेटा यहां पे गेट की तरफ गेट में अगर सपोज हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स जो कि नैंड गेट है ये दोनों आपके पास ये दे रहा है मेरा बेटा अगर आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है वन और ये आपके पास है जीरो वाई आपके पास जीरो है और एक्स आपके पास वन है दोनों डिफरेंट है आगे हमारे पास नॉर गेट है नॉर गेट में जब दो डिफरेंट इनपुट्स होती हैं तो मेरे बेटे आंसर हमेशा आपके पास क्या आ रहा है जीरो आ रहा है यहां पे देखें so, लॉजिक स्टेट ऑफ आउटपुट क्यू हम यहां पे लिखेंगे द टू इनपुट टू नैंड गेट आर वन लॉजिक स्टेट ऑफ क्यू वैसे मेरे पास जीरो आई थी मेरा बेटा गेट आर वन एज द आउटपुट इज जीरो सो द लोअर इनपुट टू द लोअर नॉर गेट इज वन लोअर इनपुट टू लोअर नॉर गेट इज वन The upper input to the lower NAND gate is zero. So as a result, the output Q is zero. बस वही टेबल को आपने वर्ड की फॉर्म में लिख दिया कब आपके पास वो जीरो दे रहा है लोअर नैंड गेट की आउटपुट वन है अपर की आपके पास जीरो है जब दोनों एक जीरो एक दो वन है तब भी आंसर आपके पास क्या आ रहा है मेरा बेटा तो जीरो आ रहा है आगे लास्ट क्वेश्चन मेरे बेटे डायग्राम वन रिप्रेजेंट अ न्यूट्रल आइटम ऑफ एन एसो आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट एक्स ठीक है जी स्टेट वन सिमिलरिटी बिटवीन दी एटम बिटवीन दिस एटम एंड अ न्यूट्रल एटम ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट एक्स तो आपको पता है आइसोटॉम में जितने भी एलिमेंट किसी एटोमिक नंबर सेम होते हैं बट मैथ नंबर सबका क्या होता है डिफरेंट अगर एटोमिक नंबर सेम का मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटोन्स क्या होंगे मेरा बेटा इक्वल होंगे सो यहाँ पर लिख लें एटम और आइसोटॉम में ये सिमिलरिटी होती है दे हैव equal number of leptons or protons or to different hota hai kya hota hai mera they are different number of neutrons 
आगे दाइसोटोप ऑफ एलिमेंट इज रेडियोएक्टिव ठीक है जी इट डिकेज फ्रॉम आइसोटोप ऑफ एलिमेंट वाई बाय एमिटिंग अल्फा बीटा पार्टिकल ठीक है जी सो रिड्यूस द न्यूक्लियाइड नोटेशन ऑफ आइसोटोप वाई प्रोड्यूस्ड बाय दिस डीके तो यहां पे अगर देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स हैं एक दो तीन चार पांच पांच प्रोटॉन्स आ रहे हैं अपने पास जो शेडेड है इसमें पांच इलेक्ट्रॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स कितने जो खाली आ रहे हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और आठ इसके अंदर आ रहे हैं मेरा बेटा न्यूट्रॉन्स तो अगर आप इसको सिंबल इसका लिखते तो क्या लिखेंगे आठ जमा पांच तेरह यहाँ लिखा जाएगा और फाइव इधर आ जाएगा ये थर्टीन इसका होता है मेरा बेटा न्यूक्लियन नंबर जिसे मैस नंबर भी कहते हैं और ये हमारे पास आएगा मेरा बेटा प्रोटॉन नंबर डेटा डेके का मतलब भी होता है मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सिंपली के हम यहां पर हमेशा ये लिखते थे जो वाय बनते हैं इसमें एक भी एडिशन हो जाती है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे थर्टीन आ जाएगा और यहां पे मेरा बेटे सिक्स आ जाएगा पीटा पार्टिकल्स आयोनाइज द एयर दे पास टू द लेस स्ट्रॉन्गली द सेम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल सजेस्ट वाय दिस इज शो सो पीटा पार्टिकल्स है स्मॉलर साइज चार्ज ऑफ स्मॉलर साइज बीटा पार्टिकल्स है स्मॉलर मेस जी बेटे क्लियर हुआ बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी है वो भी लिख लें बीटा पार्टिकल्स हैव लेस एनर्जी बीटा पार्टिकल्स स्टेबल फास्टर एंड लेस टाइम टू एयर मॉलिक्यूल्स इतनी काफी है जी जनाब क्लियर हो गया मेरा बेटा यहां तक सब क्वेश्चन मेरे बेटे यहां तक चलो ख्याल रखिएगा अपना और कोशिश करने टिल द एग्जाम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपने पी फोर ही करने हैं ठीक है ओके बेटे अल्लाह हाफिज